Pemirsa wabah virus corona membuat beberapa sektor usaha mengalami grafik yang menurun bahkan harus tutup sementara. Lalu bagaimana baiknya para pelaku usaha ini mengambil sikap? Kita langsung ngobrol yuk dengan artis sekaligus pengusaha Delia Septianti. Selamat pagi Mbak Delia. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah baik dan sehat. <laughs> Mbak Delia ini uh, sedang ada COVID-19 dan Mbak Delia ini kan kalau kita tahu ya. sebelumnya adalah seorang penyanyi. Nah ini bagaimana ya. sih waktu itu ceritanya sampai memutuskan untuk terjun di dunia bisnis hijab ya saat ini. Apakah itu terkait dengan hijrahnya Mbak Delia? Iya, <laughs> oke okay. um, sebenarnya sih aku di bisnis fashion tuh udah dari sebelum berhijab jadi kurang lebih itu sudah 15 tahun yang lalu. Dari zaman masih ngeband gitu ya, ngeband yang lama, tapi memang dulu nggak concern banget 100% untuk fokus di bisnis gitu, cuman iseng-iseng aja gitu. Mm. Tapi pada akhirnya setelah aku berhijab di 2014, um, memang pada saat 2014 kan aku agak vakum ya dari dunia entertain gitu. Mm. Akhirnya aku fokus di bisnis fashion dan karena aku berhijab, pada akhirnya bisnisku pun juga akhirnya ikut hijrah juga gitu kan. Ah, okay. Aku um, yang tadinya dari iseng-iseng yang um, cuma jualan-jualan bisnis gitu aja. Pada akhirnya aku coba mendesain sendiri, aku memproduksi sendiri gitu kan. Dan mm-hmm. lebih fokus di fashion hijab. Karena aku lihat uh, perkembangan hijab fashion di Indonesia juga bagus banget ya gitu. Mm-hmm. Jadi ya udah setelah aku coba, Alhamdulillah ternyata jangan sampai sekarang yang akhirnya jadi um, apa bisnis yang serius buat aku gitu. Oke, okay. jadi yang dulu fashionnya itu bukan fashion yang hijab ya? Bukan, bukan. Jadi dulu aku uh, bikin dress dress, gaun uh-huh. gitu, baju casual juga, tapi memang bukan hijab. Setelah uh-huh. aku berhijab baru aku bikin fashion hijab. Dan setelah uh, membuat fashion hijab itu bagaimana responnya? Apakah melebihi dari fashion yang sebelumnya yang bukan hijab, Mbak Delia? Iya banget, melebihi, melebihi. Jadi uh, makanya waktu itu aku coba gitu kan, awal-awal aku berhijab, banyak yang minta apa yang aku pakai tuh pasti ditanya gitu kan. Mm-hmm. Jadi ternyata pas aku coba uh, banyak yang suka gitu. Jadi ya udah aja dari 2014 itu sampai sekarang uh, masih okay. berjalan namanya DS Hijab Wear gitu ya. Mm-hmm. Karena setelah aku jalani ternyata memang apa ya lebih bagus ya dari dari fashion yang sebelumnya bisnis yang sebelumnya okay. gitu. Nah ini kan sekarang lagi ada wabah COVID 19 semua industri terkena imbasnya termasuk tentunya industri fashion. Yeah. Nah kalau di industri fashion yeah. hijab uh, yang Mbak Delia takuni saat ini seberapa besar dampaknya Mbak? Besar banget. <laughs> Jadi um, yang pasti kita para pelaku usaha uh, uh, seperti aku khususnya di fashion ya kayak aku punya mm-hmm. butik, aku punya satu butik, satu outlet di Jakarta terus juga uh, tadinya dari bulan Maret kemarin sampai bulan April ini jadwal eventku tuh sudah full, jadwal event mm-hmm. pameran ya seperti bazar ya um, ada di Jakarta dan beberapa luar kota itu semuanya yeah. sudah dipersiapkan dari bulan-bulan sebelumnya gitu hmm. seperti seperti penyewaan tempat terus juga hmm. pengiriman barang terus okay. uh, di bulan lalu aku rencana ada launching untuk produk uh, Ramadan hmm. aku ada fashion show tunggal juga di Makassar gitu jadi semuanya itu sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. termasuk pembayaran Dan pembayarannya ada... penyewaan penyewaannya begitu ya betul oke okay. dan betul. tidak bisa terlaksana saat ini barang. bisa digambarkan tidak mungkin kerugiannya terlaksana. seberapa hmm. besar kalau dalam skala prosentase nih mbak Delia aduh kerugiannya mungkin bisa lima puluh persen ya lima okay. puluh persen nah. sih bisa. Baik, kurang lebih para pengusaha sedang mela- uh, sedang mengalami apa yang sedang dilasakan oleh Mbak Delia juga. Jadi mungkin ada yeah. tips-tips tersendiri dari Mbak Delia, kiat-kiat uh, para pelaku usaha yang bisa diberikan di tengah pandemi seperti ini. Silakan Mbak. Um, tips dari aku mungkin buat uh, para pelaku usaha yang sama di bidangnya dengan aku juga yang pasti uh, lakukan strategi lain gitu. Karena seperti aku mungkin 
kita tuh sangat mengharap momen Ramadan ini ya untuk para pelaku usaha khususnya yeah. di fashion hijab gitu. Ramadan itu momen yang luar biasa tiap tahunnya. Berkah gitu. ya setiap tahun. Um, kalau hmm. betul betul sekali hmm. berkah sekali dan pada akhirnya um, ada ada pandemi seperti ini kalau tips dari aku yang pasti butik semua pada tutup ya outlet aku semua tutup lakukan strategi yang lain seperti online. Oke. Okay. Gitu. Jadi alhamdulillah sekarang uh, penjualan di online aku tetap masih jalan, okay. tapi memang um, kita menurunkan harga gitu. Baik. Jadi banyak Baik. seperti sale, terus juga okay. misalnya ada free ongkir, terus juga Jadi ada pemasaran aku, lebih menarik uh, di ini ya portal-portal Betul. online gitu ya Mbak Delia ya. Oke, okay, semoga bisa nah, menjadi inspirasi tetap, tetap bisa para pelaku usaha di industri fashion khususnya Amin. fashion hijab juga seperti Mbak Delia dan semoga sehat Amin. selalu Mbak Delia. Terima kasih sudah berbagi cerita terima di Selamat Pagi Indonesia. Amin.